Kita wali sekitar Jambi pemirsa di Treskrimum Polda Jambi gelar konferensi pers ungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO selama satu bulan terakhir pada Jumat 22 November 2024. Polda Jambi telah menerima 10 laporan dengan jumlah tersangka 13 orang. Dalam konferensi pers tersebut dijelaskan Kasubdit 4 PP Adit Traskrimum AKPP Christian Adiwibawa bahwa Polda Jambi telah menerima 10 laporan dengan jumlah tersangka 13 orang. Tiga tersangka yang ada pada saat ini adalah hasil ungkap kasus di Traskrimum Polda Jambi. Sedangkan 10 orang lainnya merupakan hasil ungkap kasus di Polres Jajara. 10 orang tersangka yang berhasil diamankan tersebut yaitu empat dari Polresta Jambi, dua Polres Merangin, satu Polres Tanjung Barat, satu Polres Buko, satu Polres Sarulagun, dan satu Polres Kerinci. Untuk Polda Jambi, untuk Polda Jambi dan jajaran, jumlah laporan polisi itu sebanyak 10 laporan polisi. Korban ada 11 orang, kemudian juga jumlah tersangka itu ada 13 orang. E, modus operandi yang kita ungkap adalah e, eksploitasi seks. Ya. Dari jumlah laporan polisi yang masuk ataupun yang kita ungkap dalam satu bulan ini, yang sebanyak 10 laporan polisi ini, yang pertama dari direktorat, dari direktorat e, dua laporan polisi, kemudian dari Polresta e, dua, kemudian Tanjabar satu kemudian Polres Bungo satu kemudian Polres Merangin dua kemudian Polres Sarolangun satu dan Polres Kerinci satu ditambahkannya bahwa modus operandi yang diungkap pada kasus TPPU ini adalah dengan melakukan eksploitasi seksual yang dibada pelaku menawarkan harga korban kepada pelanggan dan mendapatkan impalan dari hasil menawarkan. Ketiga pelaku ini merupakan hasil tangkapan dari dua TKP yang telah berhasil diamankan, yaitu eks lokalisasi Payusi Kadung dan suatu buah hotel di kawasan Kota Jambi. Dengan jumlah korban 13 orang, dua di antaranya anak di bawah umur. Disampaikannya pada akhir rilis tersebut bahwa para korban akan dilakukan rehabilitasi di dinas sosial untuk memperhatikan kondisi psikis dan mentalnya agar lebih baik dan mengembalikan rasa percaya dirinya. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.